Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I'm in Brazil working on this beautiful Formosana Drooper grafted Itoigawa. Bonsai Dream. Dream. Bonsai Dream. This uh, beautiful juniper was uh, created uh, over 20 years uh, ago by my friend Francisco Correa. My work always starts by cleaning the live line using a copper brush, as you can see, nice and soft, uh, and uh, removing uh, the superficial bark uh, from uh, the live lines. If uh, the brush uh, is not enough, uh, I use uh, also a double blade knife, also very useful for this type of work. I need to clean very well the live line and obtain the best reddish color possible. Using my scissor, I start also cleaning the vegetation, removing everything that is too devil, everything coming from the crutches, and uh, all the unnecessary branches for the refinement. I need to prepare all the tree for the work in order then be able to wire everything perfectly because I want to position exactly every single little branch to, to obtain a beautiful pad. Also, the left side and then at the end I will finish up with the top. the work uh, starts uh, with the wiring. This is a very important operation. I start uh, from the inner secondary branches and uh, I wire everything outside. It's very important to detail wire only the branches that I need for the main position and not all the fine branches. The fine branches that are already in the position I need in order to create my pad, I don't want to wire so I can save time and I don't need to really stress 100% of the foliage wiring everything, but just the branches I need. So what I normally do, I wire the first pad and then I start putting everything in position. In this particular case, I position the main branch using a die wire, so I don't really need to put thick wire on the branch. And then the little branches using the wire, I can set all the lines. The first idea is to create a complete first pad, but after all, because the tree is very compact, I decide to divide the pad into two lines and this helps me to give more visual movement 
to my pad. And this is uh, a interesting operation. We have always uh, to look at our tree, create proportion, uh, evaluate the volume, evaluate the lines, uh, and uh, be able to understand uh, which one uh, is uh, the best way to uh, create uh, our rhythm between uh, the pads uh, overall uh, in the tree, but also in the same pad, uh, create uh, a little rhythm between uh, the different part uh, of the pad itself.
with the help of my student Marzio, it's time to set the back of the tree, starting by compacting the main branch, always using a die wire, and consequentially moving and setting in small pads all the green we have at this position. It's important to subdivide the green masses in pads that they have to be always related one with the other and, as I said, creating a rhythm from the lower part up. The rhythm concerns the size of the pads itself and also the size of the negative spaces between pad and pad. After a rough positioning of uh, the top of the tree, always uh, considering uh, the right and uh, the left line uh, done by the pads, uh, I can dedicate some time uh, to create uh, more division and more layers uh, into the vegetation. And also, thanks to the help uh, of uh, my student uh, Marzio, we can refine very well all the lines, removing eventually some little branches that tend to flop because we want to have nice geometric and clean lines all over the tree to be able to read very well the rhythm between all the different parts. Carlos Correia, de, do Museu do Bonsai Francisco Correia, e Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. E contar um pouco a história dos trabalhos dos junípicos que eu fiz no passado. Esse junípero, por exemplo, 
foi em 1993 que eu comecei a torcer e plantar no campo. Primeiro ano fiz primeira torção, segundo ano segunda torção, terceiro ano terceira torção. Isso trabalhando 430 plantas, 450 plantas. E sempre preocupando com a saúde das plantas. E no passado tempo isso foi, foi crescendo, desenvolvendo. E eu vi que tinha que retirar do campo. Para retirar do campo, a primeira coisa eu fiz quatro buracos aqui, enchi de substrato, aqui, aqui e aqui, no primeiro ano. No segundo, segundo ano, intercalei um buraco aqui, outro aqui, outro lá e outro lá. Aí no terceiro ano que eu fui sacar a planta do campo, que eu fui retirar a planta do campo. Bom, retirar do campo, esperei recuperar, daí mais ou menos um ano, passei para uma um vaso um pouco, um pouco menor e comecei a enxertar em Toigawa fiz enxertar em Toigawa e praticamente bastante parte delas inclusive essa aqui em Toigawa e foi desenvolvendo bem em Toigawa e foi isso na, na, na sequência já conheci em, 19, em 2014 o Mauro Stenberg que veio fazer a primeira apresentação aqui e Gostei muito, gostei muito do trabalho dele e deu sequência até hoje, né? 2021. E se Deus fizer, dá sequência há muito tempo para frente, né? Porque o trabalho é espetacular e está nos ensinando muito. Fiz questão de fazer a Escola Internacional de Junípero durante um período de três anos. E a nossa equipe realmente foi um, um desenvolvimento fenomenal. Então, estamos com a equipe de trabalho agora com o Junípero espetacular. E, e nessa história toda do Júnior, até mesmo a, a, o processo de, 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 de até mesmo o processo de do enxerto, vamos fazendo o processo do enxerto e automaticamente aquela velha história vai cortando um pedacinho atrás, um ano, outro ano, então eu deixei dois anos, dois anos e meio para poder realmente retirar o enxerto, retirar a parte, cortar o, o, a outra parte. E com isso eu tenho muitas plantas no Brasil hoje e realmente vem gente do mundo todo elogiando o trabalho que nós fizemos aqui, que fiz aqui no Museu do Mossad. E estamos aí para convidar os amigos do mundo todo também para vir conhecer um trabalho diferenciado, um trabalho, né? um trabalho que a gente fez com carinho, com amor, pensando no Mossad futuro do Brasil. E isso aí tudo também foi um diferencial. E tanto é que eles falam, pô, existe o bonsai antes das sorções e depois das sorções. Então, a gente tem um diferencial no Brasil, no Brasil todo. Então é isso. Um abraço a todos e até mais. E, e venham aqui, venham participar do evento. Bonsai 2022. Dream. Bonsai Dream.